ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അഫ്ഗാനി റൈസാണ് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ റൈസാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറിയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ഇത് പോരായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് മസാലകളോ അധികമുള്ള ഒരു പണിയോ ഇതിലില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗസ്റ്റിനെല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റൈസാണ് എന്നും ഈ ബിരിയാണിയും മന്തി കപ്സ ഇതെല്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും മാറി ഇതേപോലെ വളരെ ഈസി ായിട്ടുള്ളതും അതേ സ്ഥാനത്തെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു കുറവും ഇല്ലാത്ത ഒരു അടിപൊളി റൈസാണിത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നുള്ള നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സവോള വളരെ തിന്നായി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവോള നല്ലോണം ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കാം സവോള നന്നായി വയന്ന് വരണം അപ്പം എന്നോട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നോട് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സവാള ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സവാള ഒന്ന് നീക്കി വെച്ച് ആ ഒരു ചൂടായ ഓയിലിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചെറിയ ജീരകവും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഓയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സവാളേൻ്റെ കൂടെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം എന്നോടിപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിത് സവാള ഇടുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഈ സ്പൈസസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഏകദേശം സ്പൈസസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലോണം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും ഓളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആയിട്ടായാലും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇടാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത് ഇനി ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ സവാളയിലിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും സ്പൈസസും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ എല്ലാം മണവും ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ നല്ലവണ്ണം അതിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മസാല ഇപ്പം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ചിക്കനാണ് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ഞാൻ ഈ സവാള ിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഒന്നര ഗ്ലാസ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നത് ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കനെ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളെ റൈസിൻ്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റൈസ് ഒരു കപ്പ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വെള്ളം വെക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കനെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലാണ് വേവേണ്ടത് അതിനുശേഷം ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കുറവുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉപ്പും ചിക്കനും സവാളയും എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പോളം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തത് ഒന്നര കപ്പ് റൈസിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റൈസിൻ്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം എടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് ഉപ്പെല്ലാം ഒന്ന് പാകമാണോ നോക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ചിക്കനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനും കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എക്സ്ട്രാ വെള്ളം എനിക്ക് വേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട
അപ്പം നമ്മൾ ചോറ് അവിടെ നിന്ന് വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഷുഗർ ഒന്ന് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഷുഗർ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ ഈ ഒരു ഷുഗറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് മതി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയി കിട്ടും ക്യാരറ്റ് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ സിറപ്പിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് മാറ്റിയെടുത്ത ആ സെയിം സെയിം ഷുഗറിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസും കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഇതും കൂടിയും വറുത്തെടുത്ത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മാറ്റി വെക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുന്നതും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുക കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ചോറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും മാറ്റാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പിന്നെ വേവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച ചോറിപ്പോൾ ഹാഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് പകുതിയോളം മുക്കാലും വെള്ളം വെറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റും കിസ്മിസും ക്യാഷ്യു ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് മുക്കാലോളം വെള്ളം വെറ്റിയാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മുടെ ചോറ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാകുന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുക്കാലും വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ചോറ് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി തീ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ലെവലായിക്കോളും നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയി ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ റൈസ് ഇവിടെ അഫ്ഗാനി റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗസ്റ്റെല്ലാം വരുന്നേരം എന്നും ഈ ബിരിയാണി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇതേപോലെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസ് എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്താൽ അതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും ഇതിന് ഒരു പണിയും ഇല്ല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് ചിക്കനും റൈസും വേവേണ്ട ആ ഒരു സമയം മാത്രം മതി ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നിനും വേറൊരു സമയം വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുമാണിത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാവും നിങ്ങളിത് ഗസ്റ്റെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പറയാതെല്ലാം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനെല്ലാം പറ്റിയ നല്ലൊരു റൈസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ അഫ്ഗാനി റൈസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം വീണ്ടും അടുത്ത നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്